नमस्कार दोस्तों बहुत सारे मेरे साथियों ने ये कमेंट्स किया है मुझे मैसेज किया है कि लेब्राडोर को कौन सा खाना दें तो लेब्राडोर क्योंकि एक एक्टिव ब्रीड है उनकी जो फूड का नीड है वो थोड़ा डिफरेंट है और हम लोग काफ़ी कभी देखा है कि कभी वो डॉग मोटे हो जाते हैं अनावश्यक और लेज़ी हो जाते हैं तो ऐसा क्या खाना दे जैसे वो मोटे भी ना हो और स्वस्थ भी रहें तो आज हम लोगों के चर्चा का विषय यही है कि लेब्राडोर डॉग को कौन सा खाना दे लेब्राडोर को या किसी भी कुत्ते के खाना हम दो तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं सभी डॉग्स को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट इवन मनुष्यों को भी इनकी आवश्यकता होती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कम देते हैं और फैट ज़्यादा देते हैं तो वो मोटे हो जाएंगे अगर प्रोटीन कम करते हैं तो वे लेज वो सुस्त हो जाएंगे तो इस तरह से हमें बैलेंस डाइट देना होता है जिसमें इन तीनों तीनों तत्व की एक संतुलता एक बैलेंस रहे ठीक उसी तरह लेब्राडोर भी उसी तरह का डॉग है लेब्राडोर को जो समझिए कि वो तो एक्टिव डॉग है उन्हें हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से खाना देंगे अगर आप अपने लेब्राडोर को बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं बहुत एक्सरसाइज करवाने के सक्षम हैं जो मैं जिस टाउन में रहता हूँ यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ लोग अपने फ्लैट्स में रखते हैं छोटे छोटे जगहों में लेब्राडोर रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सुबह शाम उनसे टहलाने ले जाते हैं तो आपको देखना होगा आप कितना उनसे एक्सरसाइज करवा पा रहे हैं अगर उसे एक्सरसाइज करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है तब तो आप भरपूर खाना दें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और अगर वो एक्सरसाइज पूरा नहीं कर पा रहा है लेब्राडोर तब उसे उसकी डाइट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने पड़, करनी पड़ेगी और इन इन सब बातों के लिए मैं कहना चाहूँगा जैसे हो हम मैं इस वीडियो में बेसिकली होम फूड की ही बात करूंगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग खास करके भारत में लेबोरेटर को होम फूड ही खिलाते हैं या पपी स्टेज में कुछ खिला लिए उसके बाद फिर होम फूड में शिफ्ट कर जाते हैं तो अगर आपका लेबोरेटर जा पे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं कम से कम उनसे सुबह में दो तीन किलोमीटर दौड़ाना पड़ता है अगर वो दौड़ा आप नहीं पा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप उसे चावल या कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हुआ भात हुआ या रोटियां हुआ वही ये अगर दे रहे हैं तो वो कम दे, देना है ऐसे तो देखा जाए तो डॉग्स को ग्रेन फ्री डाइट ही दी जाती है लेकिन क्योंकि यहाँ प्रथा है लोग कुत्तों को लेबोरेटर को भात या रोटी इस तरह का खिलाने का तो चलिए उसे मान लेते हैं आप मान के ये कहते हैं कि अगर आपका डॉग एक्सरसाइज ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो उसे इस तरह का कार्बोहाइड्रेट जो फैटी पदार्थ है वो कम दें और प्रोटीन ज़्यादा दें मीट पेस्ट इस तरह का कुछ दें ज़्यादा तो मैं जैसा सभी सर मेरे सभी क्लाइंट्स को बोलता हूँ तो सुबह से शाम तक क्या खाना दें मैं उसे उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ जैसे सुबह में लेबोरेटर को सबसे पहला फीड जो होगा वो ज़रूर से आप कोई कमर्शियल किबल्स जो कमर्शियल दाना आता है ना वो ज़रूर से दें क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट रहता है मैं सिर्फ इन आपको कहूँगा दिन में एक बार एक बार सुबह उसे ज़रूर से किसी अच्छे कंपनी का खाना ज़रूर दें चाहे वो रॉयल कैनिन हो आर्ट एंड ग्रांच हो या पेडिग्री ही हो या कोई भी हो रूल्स हो या किसी तरह का कोई भी कंपनी का एक अच्छा दाना जरूर दें अच्छा खाना उसे कम से कम भरपूर मात्रा में पहला फूड जरूर से वो दें फिर आते हैं दोपहर में मैं ये एक जो है एडल्ट या सेमी एडल्ट डॉग के बारे में बता रहा हूँ फिर आते हैं दोपहर में क्या खाना दें दोपहर में ज़रूर से उसे चावल और मसूर दाल और ये सीजनल वेजिटेबल्स जो है ये सब एक जगह प्रेशर कुक कर लें उसमें एक अंडा या दो अंडा जो है फोड़ के उसमें दे दें और प्रेशर कुकर में और उसी को उबाल लें 
उसी को प्रेशर कुक कर लें करके वो सर्व करें और वो उसके लिए सफिशेंट फूड होगा ये बहुत बढ़िया होम फूड है और इसमें नमक या चीनी या, या तेल इस तरह का कुछ देने की ज़रूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है तो इस तरह का खाना पे आदत दिलवाएंगे तो वो अच्छी तरह से वो उसको आदत लग जाएगी ये हो गई दोपहर के खाने की बात अब शाम में क्या दें शाम में इवनिंग टाइम में या रात में रात में मैं सभी को बताता हूँ कि दूध का कोई प्रोडक्ट दें जैसे दूध नहीं नॉट मिल्क मिल्क तो हानिकारक है डॉग को नहीं देना चाहिए आप जरूर से उसे छेना दें अगर जैसे सदर्न स्टेट में है तो कर्ड राइस भी दे सकते हैं इस इस टाइम में कर्ड राइस दही चावल नहीं दही चावल इज़ डिफरेंट कर्ड राइस इज़ डिफरेंट ओके तो सदर्न स्टेट में जो बना हुआ जो कर्ड राइस आता है वो दे सकते हैं छेना दे सकते हैं पनीर दे सकते हैं इस शाम के टाइम में ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है तो इस तरह से तीन तरह तीनों बार वो खाना दे सकते हैं जिसमें मेन मील होगा सुबह वाला जो पहला फीड है वो दोपहर वाला ये दोनों मेन मील होगा और शाम में जो देंगे छेना या पनीर वो कम मात्रा में होगी वो मेन मील नहीं होगा वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी कहा जा सकता है कि क्योंकि रात में हम हम लोग भी खाते हैं तो उससे भी दे दिए इसके अलावे इस बीच आप उसे कभी कभार खीरा वगैरह या फ्रूट्स जो है शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में दे सकते हैं लेबोरेटोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का काफ़ी शौकीन है लेकिन याद रहे टमाटर कभी ना दें क्योंकि टमाटर डॉग्स के लिए हानिकारक है और ये ये मैंने एक टिपिकल जो है लेबोरेटोर के डोर के बारे में बताया अब अगर आप देखते हैं कि आपका लेबोरेटोर का एक्सरसाइज तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो ऐसी परिस्थिति में लेबोरेटोर को आप जो है चावल की मात्रा दोपहर में जो देंगे उसे घटा दें उसके जगह पर सिर्फ वेजिटेबल्स दें या वेजिटेबल्स में चिकन वगैरह मिला दें चिकन या अंडा मिला सकते हैं वो मिला के एक बना दें वो एक प्रोटीन रिच डाइट होगा कार्बोहाइड्रेट कम होगा और अगर देखते हैं कि आपका लेबोरेटोर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे तो काफ़ी भूख लगेगी तब तो ये तीन टाइम खाने से उसका चलने वाला है नहीं तब वो चौथे बार भी डिमांड करेगा उसे अवश्य दे चौथे बार जब अगर उसे खाना दे तो मीट बेचताएँ दें यदि सब अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप मीट बेस्ट डाइट दें और चिकन मटन या अंडा दे सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि आप मीट बेस्ट कुछ भी हैंडल करना तो आप चौथे टाइम अगर देंगे तो उसे दाना केबल्स दे सकते हैं इसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा कि एक अगले वीडियो में कि डॉग को वेजिटेरियन बनाया जा सकता है या नहीं फिलहाल लेबोरेटोर तक ही सीमित रहते हैं लेबोरेटोर एक मांसाहारी प्राणी है उसे मांस की अत्यंत आवश्यकता होती है और चूँकि वो लेबोरेटोर रिट्रीवर है रिट्रीवर क्या करता है कुछ किसी शिकार को पकड़ के लाता था उसका काम था कि जंगल में जब हम शिकार में जाते थे तो जैसे जो भी शिकार किया मनुष्य ने मनुष्य तो वो शिकार को पकड़ के लाता था उसके खोज के लाता था आपने अक्सर देखा होगा कि लेबोरेटोर बिना कारण का भी मिट्टी में मिट्टी को खोदते रहता है जैसे कुछ खोज रहा है वो कुछ खोज नहीं रहा है वो शिकार को खोज रहा है चूहा खोज रहा है खरगोश खोज रहा है अपने मालिक को लेबोरेटोर बहुत बढ़िया शिकारी होता है वो गरैया वगैरह सब मार के खाने में सक्षम है ये एक्टिव लेबोरेटोर अगर है तो ये कर सकता है तो आप एक्टिविटी के आधार पर उसे दें और अगर देख रहे हैं कि आपका लेबोरेटोर जो है मोटा होते जा रहा है अनावश्यक रूप से तो पलकी हो जा रहा है ज़्यादा से सो के गुजार रहा है तो उसका खाना थोड़ा कम कर दें कार्बोहाइड्रेट एकदम ही कम कर दें बल्कि कमर्शियल केबल्स भी जो है जो कंपनी वाला डाइट आता है वो भी कम दें क्योंकि अगर प्रोटीन अगर प्रोटीन हम लोग जैसे अपने शरीर में प्रोटीन ले रहे हैं अगर वो इस्तेमाल नहीं होता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो बल्कि हो जाएगा तो इसीलिए प्रोटीन की मात्रा में को भी लिमिट करना हमें ज़रूरी है आफ्टर ए सर्टन स्टेज जैसे डेढ़ दो साल हो जाए उसके बाद लेबोरेटोर को जो है कम खाना दे और उसे एक लिमिटेड एक बैलेंस्ड वो आपको खुद से तय करना पड़ेगा कि इन इस मेरे डॉग को कितना खाना देने से वो सही से स्लिम से रहता है 
हाँ इस बारे में एक मैं बात करना चाहूँगा मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी सारे लेबोरेटोरीज को हाइपोथाइरोडिज्म नामक बीमारी से ग्रसित होते देखा है तो अगर वो उन तो ब्लड से वेटनेरियन से कंसल्ट करके अपने उसके ब्लड की जांच अवश्य करवाएं एक फ्री टी फोर टेस्ट होता है वो करवाएं तो वो करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि उस बीमारी में ऐसा होता है कि डॉग आप कुछ भी खिलाएं डॉग स्लो होते जाता है और मोटा होते जाता है कुछ दिन के बाद वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता है तो ऐसी अगर बात है तो ये बात को आप रूल आउट करें तभी उसके खाना में कुछ तब्दीली लाएँ एक बैलेंस्ड फूड दें और नहीं तो अगर आप बैलेंस्ड फूड भी दे रहे हैं तो भी वो मोटा होते जाएगा या फिर वो बल्कि होते जाएगा तो ये एक ब्लड टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन ये सात साल उम्र के बाद ही ज़्यादा देखा गया है उसके पहले जनरली नहीं होता है तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अगले बार तक बार तक के लिए नमस्कार